Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi ja'alana minan nasifin Wa afhamana min ulumil ulamati rasifin Wa salat wa salam ala man nasakadinu adhyana al-kafadu raqqalikin Salawatullah wa salamikin ala habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alayna ajma'in Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'fi wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna alladhina yatluna kitab allahi wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqna hum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tadur al-ayah Para kiai, para asatid asatidah, wabil khusus sahina, wamrobiyokuna, wamrobiyokuna, ke Hasan Abdullah Sahal Encang saya sangat mulia adem. Para ustad, ustada, para bapa guru, para pengurus, para wali santri, baik dari santri maupun dari santriah yang kami hormati. Para undangan khususnya para santri dan satria al-muqad dasar yang berbahagia Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat melimpah Nikmat yang diberikan kepada kita baik kita minta maupun tidak Baik kita sadari maupun tidak Baik kita syukuri maupun tidak Dalam keadaan apapun Dalam kondisi bagaimanapun Allah senantiasa Melimpahkan dan menukrah, Menganukrahkan nikmatnya Kepada kita Tanpa memilih dan memilah Tanpa membedakan Mana yang kaya dan mana yang miskin Tanpa membedakan Mana pejabat dan mana Rakyat biasa Tanpa membedakan mana yang tua Dan mana yang muda Bahkan tanpa membedakan mana yang Islam dan bukan Islam Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Yang betul-betul pandai bersyukur kepadanya Amin Ya Rabbal Alamin Salawat bersa salam semoga tetap terlimpahkan kepada Pantan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah yang selalu kita tambahkan dan selalu kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Para kiai, para ustaz, ustadah, para wali santri yang kami hormati, kami atas nama mewakili wali santri pada saat ini pertama-tama kami mengucapkan syukur, mengucapkan banyak terima kasih kepada para kiai para ustaz asatidah dan kepada pengurus yang sudah mengorbankan waktunya untuk membimbing, mendidik dan mengajari anak-anak kami tentang Al-Qur'an sehingga anak-anak kami yang dulunya pertama kali masuk ke sini belum bisa membaca Al-Qur'an tapi alhamdulillah berkat bimbingan, berkat didikan dan berkat pengajaran para kiai para ustaz ustadah maka anak kami hari ini bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan bisa menghafalkan Al-Qur'an. Semoga keikhlasan para kiai, keikhlasan para ustaz, keikhlasan para ustadah di dalam membimbing anak-anak kami, di dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kami betul-betul mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para kiai, para ibu sekalian yang kami hormati, 
kami atas nama mewakili wali santri merasa bahagia dan merasa senang sekali karena anak-anak kami mau belajar di pondok al muqaddasah ini karena anak-anak kami mau mendalami Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran karena saya tahu persis bahwa orang yang mau mempelajari Al-Quran dan bahkan menghafalkan Al-Quran itu akan mendapatkan beberapa keistimewaan akan mendapatkan beberapa keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para santri-santri ini. Di antara keputusan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak bus kalian, kepada anak-anak para santri dan santri yang sedang belajar Al-Qur'an di pondok ini, berbahagialah karena kamu akan diberi Salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dijadikan makhluk yang terbaik, umat yang terbaik. Hal ini sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama rawahul Bukhari." Rawahul Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan, dan mau mengajarkan Al-Quran Maka pantas berbahagialah santri dan santri yang sedang belajar di pondok mempergesa ini Istimewaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT Kepada kalian semuanya adalah bahwa Al-Quran yang kamu baca setiap saat Al-Quran yang kamu baca setiap hari itu nanti kelak di akhirat nanti akan memberi syafaat, akan memberi pertolongan kepada kalian semuanya. Sebagaimana hadis yang diwakilkan oleh Imam Muslim, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u Al-Quran, fa'inahu yakti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Pelajarilah, bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran Telah akan datang dari kiamat Akan menjadi penolong bagi kami sekalian Maka Santri dan Santri al muqaddasah Jangan sampai Saya yakin kalian semuanya Setiap hari, setiap saat selalu membaca Al-Quran Nanti Al-Quran Yang kamu baca setiap saat Al-Quran yang dibaca setiap hari Akan menjadi penolong Kamu nanti di akhir, di akhir. Ini keistimewaan yang kedua Istimewaan yang ketiga akan dilipat gandakan pahalanya bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha. Walaulu la min harfun walakin alifun harfun wa munafun wa minun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran Maka baginya adalah kebaikan Wal asru Wal hasanatu di asri amsalya Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi sepuluh La aku alif lam min harpun Dan tidak saya tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf Walakin alifun harfun Walamun harfun Waminun harfun Akan tapi alif itu satu huruf Lam itu satu huruf Min satu huruf Bagaimana ini? Maka berbahagialah anak-anakku Karena membaca satu huruf Sudah mendapat kebaikan Dan kebaikan itu Dilipat gandakan menjadi sebuah Bayangkan Kalau Al-Quran sudah Berapa jumlahnya huruf Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran? Imam Syafi'i menerangkan dalam kitab Majmu'ul Ulum Tamat Mujun menerangkan dengan detail jumlah Al-Quran, jumlah huruf terdapat yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 30 juz. Di dalam 30 juz itu terdapat 114 surat. Di dalam 114 surat itu terdapat 6.236. Ada yang mengatakan wakila 6262, wakila 6214. Dari jumlah ayat yang berjumlah 6236 itu Imam Syafi'i menghitung 
jumlah huruf dalam Al-Quran itu satu juta dua puluh tujuh ribu. Bayangkan Imam Syafi'i yang lahir pada tahun seribu pada tahun seratus lima puluh dan meninggal pada tahun dua ratus empat. Pada saat itu kalkulator belum diciptakan. Pada saat itu laptop komputer belum ada. Pada saat itu HP pun belum ada. Tapi Imam Syafi'i sudah menghitung secara detail tentang jumlah surat, tentang jumlah ayat bahkan tentang jumlah turut di dalam Al-Quran. Alangkah bahagianya kami sebagai orang tua yang anak-anaknya setiap hari, setiap saat selalu membaca Al-Quran. Sedangkan satu huruf saja mendapat suatu kebaikan. Dan kebaikan itu akan membuat kebaikan menjadi sepuluh. Maka kalau santri dan santri Al-Muqaddasa ini menghatamkan Al-Quran satu hari, maka pahala dapat dan kalau kita hitung matematis berarti satu juta dua puluh ribu kali sepuluh maka jumlah seluruhnya adalah sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu itu yang yang kita dapatkan pahala yang kita dapatkan kalau satu kebaikan itu dilak di empat ganda kerja menjadi sepuluh alangkah bahagianya kami sebagai orang tua di mana anak-anaknya anak-anak kami anak-anak kita setiap hari tidak terus dari membaca al-quran dan berbahagialah kami istimewaan yang keempat bahwa anak yang membiasakan diri ke al-quran dan menghafalkan al-quran akan diberi mahkota dan perhiasan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa taala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Al Quran man kiamati saya puli Rabbi kulihi fayul cinta jal karom cuma ya puli ya Rabbi fayul basu kulla tal karom saya puli ma Rabbi firdo anhu firdo anhu wajibal lagi terak warta wajibaju di kuli ayat yang sangat penting doa itu. Pada hari kiamat Al-An akan datang lalu berkah. Ya Tuhan kami, beri dia. Maka Allah memberikan mahkota kemenangan. Semua ya Allah, ya Rabbi, jikku fayul basu kullak al-qarab. Kemudian Al-Quran itu meminta lagi, ya Tuhan kami, tambahkan untuknya. Fayul basu kullak al-qarab. Kemudian dia diberi perhiasan kemuliaan. Syakuna Rabbi Irtu'ani Kemudian Al-Quran meminta lagi Kaya Tuhan kami Ridoilah dia Faya Irtu'ani Allah meridoinya Faya Tuhan lagi Ikhraq warta Watuzadu Bikuli ayatun hasanatun Bajalah Al-Quran Akan diberi kebaikan Dari setiap ayat yang dibaca Tidak hanya itu yang Keistimewaan dan kekhusus yang diberikan oleh Allah Anahu wa ta'ala kepada seri santri mukad dasa santri yang sedang menuntut ilmu membaca Al-Quran dan mengatakan Al-Quran kedua orang tua akan diberi mahkota yang sinarnya bagaikan sinar matahari Allah Rasulullah Allah Alaihi Wasallam man qara Al-Quran wa ta'allama wa amila bihi ul bisa wa nidahu yauman kiamati tajan nurin da'uhu bismu dikisah nasi Wajibsa walidahu kulakai ini lah tu kau wamu lah guna adunya bayu tak bayu pulang lima kali saya nak ada bayu kau tu ahdi walau semua Al Quran telah berakhir. Barangsiapa membaca Al Quran, barangsiapa membaca Al Quran dan mempelajari Al Quran dan mengamalkan Al Quran, ul bisa walidahu malu guna tak. Maka dua orang tuanya akan dimahkota yang sinar, yang sinarnya batu dan sinar matahari. Wajulsu awil basalida hukulla taynila tu kawwa mula bumaat dunia dan kedua orang tuanya akan diberi kedua perhiasan yang tidak dapat nilai harganya tu kalau tu ternyata benda dunia, masya Allah. Fayu kaya pulang, lima kasih nak ada. Kemudian kedua orang itu berkata, kenapa kami diberi pakaian seperti ini? Oh, 
di Akdiyatihima Al-Quran inilah disebabkan oleh anak-anak kami yang ketika di pondok mau membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran apa bahayanya kami alangkah bahayanya kita sebagai orang tua kita sebagai wali santri yang anaknya mau mondok di pondok Al-Muqaddasa ini membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran kita sebagai orang tua nanti di akhirat akan dibantu oleh anak-anak kita yang sedang mengejar, yang sedang menghafal Al-Quran di pondok Al-Muqaddasa yang tercinta ini tidak hanya itu saja bagi anak-anakku sekalian santri yang Al-Muqaddasa tidak hanya itu saja kebetulan dan keistimewaan yang ada Allah kepada antum sekalian di antaranya adalah bahwa kelak kamu akan ditemani oleh beberapa malaikat sebagaimana hadis yang diriwatkan oleh oleh Imam At-Turbid oleh Imam Al-Bukhari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul yaqra'ul qur'an wa wahafidullah ma'as safaratil kiramil bararah wa masalul yaqra'ul qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alishidun falau ajran orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran akan selalu teman oleh para malaikat para malaikat dan orang yang membaca Al-Quran tapi sulit untuk menghafalkannya maka baginya adalah dua pahala maka berbahagialah anak-anakku yang sedang mengkaji Al-Quran di pondok Al-Muqaddah saat ini nanti di akhirat nanti kamu akan selalu teman oleh malaikat-malaikat yang baik yang tak kalah pentingnya adalah bahwa disebabkan anak-anak kita mondok ini disebabkan anak-anak kita belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran ini dapat membentuk menolong semua yang sudah jelas maka tapi disebabkan keluarga yang hafal Al-Quran maka mereka sepuluh orang keluarga yang akan diak akan di akan dibebaskan dari neraka menuju surga masya Allah Allah kepada orang yang betul-betul mau membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran Hadis Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mantahallam Al-Quran Astagharahu Fahadidahu Adhalallahu Al-Jannata Wasafa'aku fi asin Min ahli bayi Kulluhum Fat wajabat Dalam anna Hadis Kibbin Muhammad Ada hadis lain mengatakan Mantar Al-Quran Fahadidahu Fahadidahu Adhalallahu Al-Jannata Rasatahu fi asram min ahlai kudum Qadis tau jadu anak Siapa belajar Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya Maka Allah akan menjamin baginya Masuk surga Dan Allah akan menerima permintaan syafaat Untuk sepuluh orang banyak Yang kecil lagi takkan masuk neraka Diangkat masuk ke dalam surga Allah Masya Allah maka pasti kita sebagai wali santri di mana anak-anaknya mau belajar, mau mengkaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an bahkan menghafalkan Al-Qur'an, maka kamu-kamu ini besok akan membantu akan membantu kedua orang tuanya dan membantu keluarganya. Bahagialah kalian semua. Karena dengan keberadaan kalian belajar Al-Quran, mengatakan Al-Quran, maka beberapa keistimewaan akan diberikan kepada kami sekalian. Para bapak, para hadirin sekalian, tidak hanya itu saja, masih ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para santri-santri yang sedang belajar Al-Quran dan mengatakan Al-Quran. Di antaranya, insya Allah, orang yang hafal Al-Quran, insya Allah, rizkinya akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala di syarat-syarat untuk orang yang menjadi imam sholat itu pun juga harus yang dilihat adalah bagaimana cara membaca Al-Quran maka telah kalian semuanya ini akan menjadi orang-orang yang berguna bagi Musa dan bangsa dan agama mudah-mudahan kita semua di Pendapat kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita semua selalu berpegang teguh kepada Al Quran, selalu membiasakan Al Quran, membaca Al Quran, bahkan mengafalkan Al Quran kalau tadi kalau bisa semua kita. Kiranya dari kami atas nama mewakili walisan di pada malam hari ini bila terdapat kesalahan baik yang kami sengaja atau tidak, kami atas atas nama mewakili walisan dari 
pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar besarnya ikhtina surat al-mustahim al-afunikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh